。对不起，是我考虑不周，不该让他们来爱你的眼。但这件。殿下，太子妃，太子妃，王侯命我们众姐妹来向您行礼，迎侯不周，请您见谅。夜深了，我一路舟车劳顿，实在是乏了，都回去歇着吧。浩兰，殿下，这是王后的意思。婢妾也是被人请过来的。既然行完礼了，就回去好好休息吧。不是说是个赵国乡下的村妇吗？瞧瞧那气派，那姿色，像是村妇吗？我早就听说了。这个可是出身名门，是赵国闻名的美人，便是独居邯郸的时候，就有不少人前去求婚呢。从前就没指望，如今啊，就更没指望了。走吧。后来。下去吧。诺。浩兰，浩兰，我好想你啊！嘘，嘘。看什么呢？我刚才看见，好像外面有人窥探。什么都没有。浩兰，浩兰，我说过了，舟车劳顿，实在辛苦。我要睡了，太子请回。浩兰，我知道你生气了。对不起，是我考虑不周，不该让他们来爱你的眼。但这件事情我可以解释，先把门打开。浩兰，殿下请回。浩兰，浩兰。那么多年没见了。他还和从前一样吗？您说谁？<笑>那么艰苦的环境，八年，他肯定沧桑了，老了。<笑>你说现在他们在干什么呢？别人什么样子用不着你管，下去。你来干什么？不是和那帮大臣们商议朝中大事呢吗？我若不来，还不知你竟敢在丧妻内饮酒。<笑>我乐意。最近我刚刚知道，难怪你整日里挑唆我们兄弟，原来不是为了做大秦的王后，而是为了子楚，是吗？这些年，我派人四处查访，辗转得到了一张赵国公主的画像，我才知道，原来我娶的妻子。是赵国的公主
。对，我是赵国公主，可我现在什么也不是了。父母的宠爱，一国公主的身份。我什么都没有了。我还告诉你一件事，我爱子楚。为了爱他，我可以什么都不顾。我来到秦国做你的妻子，就是为了爱他，哪怕过去八年，我依然那么爱他。哎。好，来，你说说，你爱子楚什么？我爱他，风度翩翩，嗯，斯文儒雅，不像你，一个只会舞刀弄剑的莽夫，一个残忍嗜杀的疯子，每天不是和部将们在一起没日没夜的练武，就是和大臣们在一起拼了命的夺权。你懂什么叫风度？哎，真是个傻姑娘。难怪你会一无所有。你口口声声的说爱他，却一点都不了解他。我了解他。你了解他？我当然了解他。你当然了解他。你以为他披着一张羊皮，就是只羊了吗？别忘了，他是秦国人。他身体里。流着跟我一样坚毅残忍的血，充满了掌控欲、占有欲。他是个天生的狩猎者，而你，你够美丽，够傲慢。你觉得全天下的人都应该爱你，都该跪在你的脚下求你。可你偏偏遇上了一个不那么顺你意的子楚，你就立刻爱上了他，为了他，不惜舍家去国，舍弃所有的一切。可当你发现这一切都没有了的时候，你就把全部的怨恨全记在子楚身上，可你却不知道，子楚的眼里面只会盯着他自己的目标。根本就没有你。胡说！你爱他什么？你真的知道吗？口口声声的在我面前说爱他，别忘了，你是我的女人，一个天天跟我躺在一起的女人，心里面却想着别的男人，痛哭流涕，悔恨的跪倒在你的脚下。你太天真了。有的时候，我真的很同情你，却又忍不住的想欺负你。为什么呢？可能是因为你真的太傻了吧？傻的，有点可爱。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈